Baik, teman-teman kita jumpa lagi. Kali ini saya sebutkan saja pertemuan yang ke-12. Orang bilang angka 12 itu baik atau tidak baik, terserah ya. Tapi ini kebetulan pas jatuhnya tentang keselamatan di pertemuan 12. Kita masih mengenal saya kira semua teman-teman pelaut sudah pernah melihat film uh, Titanic tenggelam ya karena sangat romantis bahkan orang darat pun juga melihat romantisnya ketika ada film itu dibumbui dengan uh, pacaran ya seorang pemuda uh, biasa dan seorang uh, putri yang bangsawan dalam pelayarannya dari London ke Amerika Kapal menabrak gunung es dan tenggelam dengan korban lebih 200 kru kapal, ya boleh dikatakan seluruhnya, dan lebih dari 1300 penumpang meninggal dunia dalam waktu kurang lebih 10 jam. Nah ini yang sangat membuat tragedi yang luar biasa. Kita lihat kapalnya patah di dua, tenggelam, dan sebagian yang lompat di laut maupun yang di skoci juga karena daerah dingin ya, minus 7 derajat atau 10 derajat, dan airnya meninggal semua. Ya, sejarah mengatakan ada dua perempuan yang masih diselamatkan, tentu itu sebagai saksi hidup. Kenapa demikian? Tentu ada teguran keras dari yang memiliki jiwa manusia, yang maha kuasa, untuk kepada, ditujukan kepada uh, sifat kesombongan manusia. Ini saya menyuplik berita yang diasumsikan ataupun yang sebenarnya. Di kapal ini adalah kapal Titanic, ya, kapal penumpang yang terbesar di dunia, saat termewah di dunia, terkuat di dunia, terhebat di dunia. Ya. Penumpangnya ter, orang-orang terkaya di Eropa dan merasa terkuat. Tapi ya sejarah mengatakan ini menjadi contoh lahirnya City of Life SC. Mari kita lanjutkan riwayat keselamatan ini. Nah, diharapkan teman-teman yang di darat juga bukan hanya cerita yang menarik saja, tapi sebab musabab dan akibat-akibat perlu dipelajari. ya. Semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di kapal, laut, di darat, di kantor, di darat, di klat, ya, asis maupun dosen yang saat kami banggakan, sholat SCTW Amandemen 2010 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008. Ya, seharusnya saya tulis di depan juga ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera, mohon izin. Saya melanjutkan beda buku ini karena sebagai kepedulian pria perwira pelayanan niaga, ya, marine spesialis, dosen ilmu pelayanan, marine surveyor, penulis buku, ajar maritim dan Terusnya yang terkait dengan kepedulian, keselamatan, pelayaran. Ya, beda buku profesi budaya. Budaya ini penting yang ditekankan dengan PK 07 tahun 2016 oleh Kepala BPSDM Perhubungan Republik Indonesia. Manajemen keselamatan, keamanan, layanan margin. Tentu kalau kita membaca satu kata aja keselamatan, sebaik-baiknya berhenti sejenak untuk memahami arti keselamatan bagi umum, bagi pribadi, bagi semuanya. ya. 
ini buku ini dua-duanya yang membuat uh, manajemen keselamatan. Modul ke-12 ini ya supaya diketahui uh, fokus uh, bahas keselamatan internasional. Jadi keselamatan itu memang datangnya dari mana-mana ya, dari internasional maupun nasional. Ya, sama dengan yang tadi, marine pollution, kata kuncinya adalah kepedulian. Amandemen SSC 95, International Safety Management, tahap pelaksanaan ISM Code, istilah-istilah penting dalam ISM Code, non-confirmative, ya, dan dokumen penting ASM Code. Jadi ini boleh dikatakan uh, sesuai solas chapter 11. Ya. Kalau chapter 9 itu uh, tentang keselamatan umum. Tapi kalau tentang manajemen keselamatan, uh, diatur di sini. Ya. Saya boleh berbangga membahas ini ya, sebagai, uh, saya sebagai auditor ASM Code. Kata keselamatan yang sering saya tekankan kepada semua kapal-kapal yang kami periksa. Karena di darat itu saya juga belajar manajemen, kata keselamatan hanya satu persen saja di suhu tadang. Ya. Tentang keselamatan lainnya kurang dibahas secara detail. Nah, kembali yang terkait dengan onshore, ya, pelabuhan atau kapal yang di pelabuhan di darat. Ya, kembali di tiga almater ini selalu membahas tentang keselamatan bahkan manajemen yang terkenal dalam manajemen keselamatan pelayaran oke tragedi laut utara 1912 awal mulanya terbitnya konvensi solas pertama di tahun 1914 jadi sudah 100 tahun lebih 8 tahun ya, 108 tahun. Nah, setelah terjadinya tragedi tenggelamnya kapal penumpang Titanic 1912. Ya. Kita sedikit santai melihat kapal dong, mewah, super mewah. Ini terternya mungkin ada 20 ter nih ya termewah, terindah, ter, uh, waduh luar biasa nih. Lihat kapal kebanggaan dan sini ada bentuk saya ambil dari YouTube, dari Google ya, uh, dokumentasi kapal ini yang dia balikan. Kapal dengan empat panel, panel ya. Empat panel ini berarti ada empat mesin, empat mesin besar, ya, e, menggunakan mesin uap dan menggunakan empat ketel uap. Ketel uapnya disebut ketel uap utama. Ya. Ini kita bisa melihat satu kebanggaan saya dari kecil paling bangga lihat kapal, ya, membuat praktek praktek prakarya di kapal sampai sekarang sudah umur 67 koleksi yang menjadi kebanggaan saya ada kapal laut zaman Titanic juga ya jadi picture postcard PPC gambar kapal-kapal dagang dari Eropa ke Indonesia yang sudah pernah saya pamerkan di pameran nasional Bali Desember tahun lalu ya 80 halaman atau 160 uh, picture postcard bergambar kapal. Mari kita lanjutkan, nanti satu saat akan saya pamerkan di YouTube saya tentang kapal-kapal uh, yang dari zaman dulu sudah melengkapi uh, manajemen city atau international city management. Itu sudah ada dari zaman dulu kala ya mulai lahirnya kapal ini sudah bagaimana kalau tidak safety management mengatur kru kapal yang begitu banyak beliau-beliau tanpa dibekali ilmu kapal 
ya termasuk anda dan yang bukan orang kapal tentu naik kapal santai kan sekarang tidak bisa uh, orang kapal kru kapal itu harus memenuhi syarat minimum untuk pelayan aja 8 sampai 10 sertifikat tanpa itu kurang satu pun nggak bisa tetapi penumpang masih tetap jadi penumpang penumpang jumlahnya ratusan ribuan punya karakter yang berbeda nah ini yang perlu diantisipasi atau diberi pengarahan yang sampai terjadi kebakaran di satu kamar aja membuat seluruh kapal terbakar. Nah, saya bicara ini mikir ya, gimana bisa terjadi kapal itu aman tanpa manajemen yang aman atau internasional safety management ya berlaku internasional itu artinya di semua kapal sama. Bagaimana mengatur penumpang yang jumlahnya sampai 2000 kemudian jangankan 2200 saja mempunyai karakter yang berbeda ya disiplin berbeda bermain lampu berbeda ya colokan listrik itu juga dimainkan punya tumpuk-tumpuk dan bisa terjadi konflik dan lain ini perlu dipikirkan oleh semua pihak yang berkaitan dengan kapal mulai dari pemilik kapal, biru klasifikasi, kemudian sah bandar dengan stafnya, orang kapal sendiri ya, dan semua yang terkait dengan kapal. Kita lihat belajar lagi budaya kelcat. Ya budaya ini sudah tingkat tinggi, artinya kita melaksanakan ISM code ini udah nggak susah lagi, ya regulasi dan macam-macam aturan itu udah dengan senang hati merupakan hasil dari produk IMO nih ASEM Code ya. Chapter 11 ayat 1 keselamatan kapal dan pelayaran. Kenapa masih ada terjadi kebakaran Anda dan lain-lain itu ya menurut saya selain oknum uh, di kapal juga perusahaan nggak memperhatikan peralatan keselamatan di kapal ya. Biru klasifikasi juga tidak merhatikan sampai detail. Sa bandar yang bertanggung jawab tentang keselamatan pelayaran juga ya. Jadi entah karena waktu, entah karena nomor satu ya kan tidak peduli dengan sungguh-sungguh. Di ASM Code ini menurut saya sudah terjadi ada ya awal-awalnya kita bisa lihat kapal titanik dengan 1.503 orang jadi melalui proses yang panjang SS titanik SS itu singkatan dari steamship jadi kapal yang menggunakan naga mesin mesin penggerak utamanya menggunakan steamship steamship bisa mesin uap bisa juga turbin uap Salahan dijatuhkan kepada nahkoda kapal. Nah ini uh, apa bisa juga ya kita nggak tahu navigasinya betul apa enggak. Kalau sekarang udah main komputer, udah udah uh, bisa jalan sendiri ya tentu nggak boleh semena-mena mengandalkan teknologi yang canggih. Tetapi itu merupakan alat bantu yang luar biasa juga. Kalau enggak, bagaimana kalau kita mengetahui alat navigasinya enggak normal ya? Tetapi dunia menyalahkan nahkoda itu paling mudah. Zaman sekarang saya berani mengatakan bukan bela nahkoda, nahkoda sekarang dibatasi naik turun hanya enam bulan. Pada waktu naik pun tidak tahu kapal seperti kucing dalam karung, ada kelasnya yang baik, ada yang tidak baik. Ya, oknumnya pemilik kapal, pengusaha kapal profit oriented cari untung saja sehingga kebutuhan keselamatan di kapal tidak dipenuhi walaupun sudah ada audit ya. Nah, mudah-mudahan dengan modul ini teman-teman tergugah yang meningkatkan kepedulian tentang keselamatan pelayaran. Maka pada tanggal 14 Uh, sorry, tahun 14 lahirlah konvensi yang terkenal yang nantinya disebut uh, Safety of Life at Sea, Stolas. Mari kita sambung. 
ya ini kapal begitu kredit ya nah, ini kapal tampu mas dua saya harus cerita sedikit karena kapal ini waktu di kapal saya dari Bataan uh, Filipin masuk Surabaya langsung sandar di pelabuhan angkatan laut tanggal 24 Januari tahun 1981. Saya ingat betul ya, saya sebagai second engineer baru pertama di kapal itu. Isunya dengar kapal Tampu Mas 2 terbakar. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau Titanic itu di North Sea, di Laut Utara, nggak ada penolong satupun. Kemudian cuaca yang dingin. Kejadiannya sangat cepat. Taruhlah 10 jam baru tenggelam. Kalau kapal ini, Tampu Mas 2, terjadinya di dekat Pulau Masalembo. Di atas Masalembo, di bawah Karang Jangmuang, tempat uh, stasiun pilot tempat kepanduan. Terus di bawahnya lagi adalah Pulau Madura. Di bawahnya lagi ada pelabuhan terbesar nomor 2 di Indonesia. Mohon maaf ini, jangan tersinggung duluan kalau saya bicara, memang mewakili pelaut, juga penumpang, juga perusahaan pelayaran, juga biro klasifikasi, juga sabanda setempat. Jadi keadaan gini, dapur siapa yang mau masak? Tidak ada makanan, minuman mungkin masih ada untuk bertahan hidup ya. Nah, tentu yang nggak biasa makan, nggak ada uh, apa persediaan makanan, ya kelaparan ya. ya. Apalagi minuman juga terbatas. Orang bisa mati karena dehidrasi. Satu, jadi udah setengah mati. Itu. Kemudian ada nggak bisa berenang. Dan kapal kalau miring kanan, kirang semua, kiri-kiri semua. ya Kapal itu merupakan penumpang yang bergerak. Perlu diingatkan buat teman-teman yang di kapal penumpang harus ekstra, ekstra, ekstra hati-hati. Sangat hati-hati. Nah, setelah tidak makan, tidak minum, kemudian terbakar. Pasti kalau lihat begini ada yang terbakar. ya. Luka bakar itu dia langsung dengan api. Semua pelaut dilengkapi dengan sertifikat uh, firefighting. Advanced firefighting lagi sekarang ya. Jadi kalau kebakaran mantu bu manusia 30 persen badannya terbakar itu mati. Ya, kalau nggak mati ya itu uh, teori kedokteran yang salah ya. Atau di luar jangkauan kita itu ganda yang maha kuasa. Jadi dua kali mati potensi kematian dehidrasi kemudian kebakaran. Nah. Yang ketiga adalah ketiga kapal ini hari ketiganya tenggelam nggak bisa diselamatkan tenggelam mati karena kurang nafas apalagi yang tidak bisa berenang dan jumlah kematiannya ya hari uh, tanggal 25 itu terbakar seharusnya atau sebaik bukan seharusnya itu yang diselamatkan banyak ya ya memang udah banyak yang menyelamatkan itu oleh kapal-kapal yang kebetulan lewat di daerah sini. Ini tali dekat dengan kapal ya. Yang jelas kalau kapal tanker nggak berani dekat-dekat atau harus di atas angin. Kapal-kapal penumpang kecil yang yang bisa menolong ya. Jumlahnya berarti bisa sekitar seribu lebih nih. Yang tertulis di data 350 orang, tetapi nyatanya bisa dua tiga kali lipat. Karena hari kedua sudah banyak yang meninggal ya, mati karena kebakaran. Hari ketiga juga kebakaran akhirnya tenggelam. Tiga hari dua malam. Rasanya mustahil yang meninggal sampai ratusan gitu ya. Ini karena kesiapan tim SAR di darat tidak siap. Kemudian kapal-kapal yang di darat pun di pelabuhan yang tidak diperlengkapi dengan alat penolong juga enggak. Ini pelajaran yang paling mahal tragedi ini ya. Saya yang pasti ya menangis e, sangat mendalam kesedihan ini. Ini luar biasa. Kita bisa melihat saudara-saudara kita ya, 
Nah, menurut kita Kapten Rifai dia naik turun kapal untuk menyelamatkan teman-teman apa penumpang yang harus diselamatkan. Akhirnya dia di, tep- di atas yang kapal tetap ikut mati bersama-sama penumpang dan krunya. Ya. Jangan luar biasa. Ya hanya jenazahnya ditemukan dari cincin istrinya, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ya saya pernah kesana juga sekali. Ini menjadi perhatian serius sampai sekarang soal Marpo, soal kesehatan, eh, keselamatan dan keamanan. Nah ini dia Kapten Abdul Rifain, aku udah tampu mas dua. Saya ini cukup menjadi padahal dia menyelamatkan diri juga bisa ya. Tapi demi anak buahnya dan penumpangnya dia kita merenung sejenak. Ya kalau bisa ya berdoa sebenar sejenak mengenang nasib. Karena pada saat itu diumumkan 350 orang meninggal lagi di Tampu Mas II. Tetapi hari itu juga saksi mata dan saksi hidup mengatakan lebih dari dua kalinya yang meninggal. Atau mungkin sekitar 700 lebih yang meninggal. Ya. Saya lewat di bawah masa lembu mungkin 100 kali ada. Jadi selalu kita mengenang, tabur bunga, atau mutar tiga kali. Ya, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Masih di dalam bulan-bulan tahun pertama itu suara tangisan manusia yang mati tiga kali. Mati pertama tidak minum, mati kedua ada terbakar luka bakar. Ya. Kalau luka bakarnya bagian yang alat vital ya nggak pas, nggak usah 30 persen, 10 persen pun bisa mati. Mati ketiga tidak ampunan lagi. Semua manusia yang tenggelam dua menit kemudian akan mati ya. Alat apabila tanpa alat pengaman. Inilah yang saya singgung kepada para uh, teman-teman pelaut dan para pejabat, uh, para pemilik kapal, penyewa kapal, uh, utamakanlah keselamatan nomor satu dan jangan ditutup-tutupi. Ya, pemilik kapal yang punya kepingin kapalnya selamat terus sampai 25 tahun lebih. Ya, Biro klasifikasi juga yang tiap tahun periksa kapal, periksa ya. Sabanda yang ngontrol lagi tentang keselamatan pelayaran periksa alat keselamatan penolong ya itu laut juga gitu ya ada prosedur yang tiap minggu diaktifkan alat keselamatan juga periksa khususnya kapal penumpang tidak ada ampunan lagi penumpang ini memang karakternya berbeda-beda ya dan tidak punya tanggung jawab satu kamar yang terbakar sudah membuat seluruh kapal terbakar dan tenggelam. Ini buat teman-teman penumpang ya, patuhilah karena pelayan aja harus punya 8 sampai 10 sertifikat. Ya, saya sebutkan aja BST, SCRB, FAF, MFA ya, SAT, kemudian CCM, paspor, Simenbu dan lain-lainnya ya. Ini untuk jabatan paling bawah sejak 2010. Ya, mudah-mudahan renungan kita membawa doa buat almarhum almarhumah di kapal Tampu Mas II. Ya, jangan sampai terulang lagi. Tragedi KPM Tampu Mas II terbakar. Ini sejarahnya. Ya, tanggal 24 saya waktu itu ada di kapal Umiko sebagai second engineer ya, dari uh, jadi ingat betul lah suara-suara dari yang lain-lain. Mari kita mudah-mudahan kapal, walaupun bukan kapal penumpang, jangan sampai terjadi yang miss selamatan. Tamas 227, airnya tenggelam. Ya. Sangat mengenaskan. Ini tidak saya tulis, saksi mata, saksi itu mengatakan lebih 350 orang. Itu yang terdaftar di kartis. Kalau yang tidak terdaftar banyak sekali. Ya. Pertolongan Dari darat yang diharapkan sangat lambat, hanya kapal-kapal yang lewat di situ. Jadi pelayaran bagaimana ini ya? Dalam berbagai kecelakaan, 
kapal ternyata hukum uh, human factor berperan sangat besar. Ini yang saya katakan rohnya pelaut ya sebagai negara kepulauan mungkin bangga, tapi sekarang negara maritim harus berubah ya. Yang tentang keselamatan itu nomor satu tidak bisa ditawar-tawar, harus berubah. Ya. Karena itu sudah sifat internasional, berlaku internasional. Walaupun uh, kita bukan orang kapal, tapi negara kita adalah negara kepulauan yang besar. Ya. Jadi tolong buat teman-teman yang bukan orang kapal, berbenahlah. Uh, terutama jangan melakukan perbuatan yang menyimpang keselamatan di, di kapal. Ya. Ini kapal Amerika pun kapal penumpang ya bisa juga terjadi e, musibah. Jadi keselamatan itu datangnya dari e, satu orang, kecelakaan juga dari satu orang. Ya sabu buang puntung rokok tidak di asbak sambil jalan buang bisa membakar hutan seluas kan. Ribu hektar di Los Angeles, di ya, Meksiko, dan sangat besar ya. Di uh, tidak cukup orang pintar, tapi kalau nggak peduli, tidak awareness, ya sama aja mengantongi sumber-sumber kecelakaan di mana saja. Ini kapal terbalik ya. Siapa yang tertanggung jawab? Apakah seorang aku saja? Saya sampai sekarang, setiap kecelakaan, keselamatan yang pertama tanggung jawab adalah pemilik kapal. Berapa penumpangnya itu sudah benar atau enggak, ya. Kemudian lain-lainnya, kapal kan uh, memang alasan pertama tidak mungkin pemilik kapal kepingin kapal tenggelam. Tetapi setiap kecelakaan masih ada protection asuransi. Ini yang membuat... Uh, apa sedikit tentang kepedulian pemilik kapal harus diubah ya juga asuransi ya, berarti ada ibal balik nah, tetapi nyawa manusia sangat banyak yang kedua kelas yang setiap tahun periksa ya bahkan ada kelas tertentu yang tiga empat bulan sekali periksa jadi tidak nunggu annual kelas survei lagi ya jadi kelas itu bertanggung jawab penuh nah, ketiga ada tentang keselamatan ya saya melalui YouTube channel ini mengatakan sahabat-sahabat pemerintah ya terutama yang berhubungan laut supaya sah bandar itu dipasang di situ ATT4 dan ANT4 jumlah pelaut kita yang anggur banyak sekali ya dengan standar gaji yang memadai di atas UMR ya, DKI ya paling tidak ya kemudian Uh, orang kapal juga ya orang kapal itu zaman sekarang hanya empat uh, enam bulan sudah turun jadi nggak ada yang sampai setahun dua tahun tentu tidak mengetahui kondisi kapal yang sebenar-benarnya ya bukan kita menghindar tapi sangat penting ya orang kapal juga harus belajar karena kalau tuh naik kapal tidak seenak-enaknya naik kapal tanpa bekal ini melalui YouTube channel ini adalah betul murni yang saya rasakan hari ini. Tidak mengada-ngada tanpa teks saya dalam bedah buku ini ya. Yang pertama yang kita selamatkan satu jiwa manusia, apalagi sampai ratusan nyawa melayang. Pikir lagi ya. Nah, penting kita mikir ya terserah teman-teman, para pejabat Nah, tapi mikir ini untuk keselamatan jiwa tidak perlu waktu lama. Nah, satu dua hari sudah kita harus mempunyai prediksi, mempunyai proteksi, mempunyai uh, masa depan. Saya harus lebih baik menjaga tentang peralatan keselamatan kerja. Saya bersyukur ya di perusahaan yang mengutamakan keselamatan betul betul, terutama pelabuhan. Perusahaan yang terakhir ya di Batamnya semua ada selamat 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 tapi masih kalah disiplinnya dengan manajemen safety manajemen di perusahaan Pak Arifin Panikoro saya 
bukan mengagung-agungkan berlebihan, memang Medco ya the best ya, uh, safety managementnya nomor satu, berdampingan dengan Astra Internasional Toyota. Astra Internasional Toyota adalah terbaik di seluruh dunia, sehingga banyak yang mengadop uh, mengikuti sejaknya ya, ada Daihatsu, ada Nikata, ada uh, apalagi Isuzu. PNW yang terakhir episode ya. Nah, inilah yang menjadi keandalan sama dengan perusahaan kami terakhir ya Medco Energy. Kemudian turunannya ada Medco Exploration and Production Indonesia. Ini menjadi kebanggaan kami dan kebanggaan kita semua. Nah, perusahaan swasta nasional ya tanpa campur tangan orang asing ya paling konsultan saja dan mempertahankan uh, keselamatan dengan luar biasa. Ini lewat kapal tadi ya. Saya kira kita lompati aja karena sudah cukup diwakili oleh Titanic dan kamu Mas Dua. Uh, pertanyaan adalah adakah nakoda atau seorang nakoda atau banyak nakoda dan anak buah kapal pengin kapalnya tenggelam, keping kapalnya terbakar, kapalnya terbalik, kapalnya terbakar dan tenggelam, kapalnya tabrakan terbakar dan tenggelam, kapalnya kandas, kapalnya boiler meledak, bakar, kapalnya mogok, mogok digandeng di tengah samudra ya, hanya sampai kutub selatan. Kapalnya kurang suku cadang dan seterusnya. Ini pertanyaan ingin saya sampaikan kepada teman-teman di kapal. Tentu jawabannya tidak ada yang keping nah, Jadi pada siapa pertanyaan ini? Ya tentu pertama kepada pemilik kapal, walaupun kapal diasuransikan. Jangan lupa ya, manusia walaupun diasuransikan bisa kembali lagi. Yang kedua pertanyaan sebanyak ini kami tujukan kepada Biro Klasifikasi Internasional maupun Nasional. Ya bekerjalah baik-baik ya. Itu pun baik-baik masih ada kekurangannya. Jadi yang pertama kepada pemilik kapal, kedua Biro Klasifikasi, ketiga kepada pejabat sabandar dan staffnya. Bisa ya tentang selamat diserahkan kepada bahwa apa para pejabat yang bisa membantu menekan kepada pemilik kapal dan biru klasifikasi berbuat yang sebenarnya. Tapi kami usul paling tidak ada ATT4 dan ATT ANT4 disesuaikan dengan pelabuhannya. Kalau pelabuhan nomor satu ya berarti para master marine engineer dan para hmm, Master Mariner, ya, ANT1 maupun ANT1. Kalau perlu hire Marine Surveyor yang sudah pensiun untuk memeriksa kapal-kapal yang akan mendapatkan ordiran atau surat izin belayar, apapun bentuknya. ya. Ini mudah-mudahan uh, gebrakan di uh, modul 12 ini uh, membawa sedikit demi sedikit tentang awareness keselamatan. Iya, kita kejar terus. Nako dan anak buah kapal mengharapkan peranan top manajemen kapal. Tuh. Peranan manajemen armada kapal milik. Peranan manajemen biro klasifikasi. Klasifikasi ya, kurang S. Ya. Peranan manajemen sabandar maupun pelabuhan peranan manajemen penyewa kapal dan terakhir peranan manajemen shipyard juga jadi saat uh, intermediate uh, kelas survei ya seharusnya kapal naik dok karena banyak persoalannya ya kemudian lima tahun sekali ya shipyard juga masuk bagian yang menyentuh kapal ini teman-teman kita yang ikut aktif memeriksa dokumen kapal. Ya. Sayang Pak Isak Ngamejeng di sini ya. Dalam volume 3, 
yang baju biru itu, kemudian yang bu, satu sebelahnya malam satu, sebelahnya lagi nakoda, sebagainya administrasi perusahaan, the manager keuangan, sebelahnya lagi dari SKK Migas, ya. nah, namanya saya nggak sebutkan satu-satu. Mari kita lihat, nah ini tiga kali mikir ini. Saya juga nggak koreksi kalau harus berpikir tiga kali untuk me mencapai keselamatan. Tiga kali ini sama dengan di perusahaan kami terakhir merupakan satu motote. Tahu pekerjaannya, tahu akibat-akibatnya, dan tahu mengatasinya. Tiga T ya, mungkin ada teman yang satu kantor dengan saya di Metro Energi mengenal tiga T. Jadi keselamatan itu paling tidak dipikirkan tiga kali. Jangan sampai orang yang nggak ngerti kerja dia mengerjakan sesuatu. Jangan sampai tidak mengetahui akibat yang paling fatal dari pekerjaan itu. Dan jangan sampai tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ini menang amandemen SDCB 2010. Tentu saya percepat. Ya, mulai nanti ada khusus saya akan bahas amandemen 78, 95 dan seterusnya. Ya. Tetapi ada kata di sini di dalam amandemen 95 itu ada port state control officer. Ini yang saya maksud seharusnya adalah mantan orang kapal didampingi orang darat atau orang darat entah itu junior didampingi orang kapal jadi waktu pemeriksaan harus ada dua orang ya. bagaimana bukan orang kapal mau periksa kapal ini yang terjadi kesalahan sampai sekarang banyak sekali ya. atau orang kapal doang ya kalau dia nggak belajar manajemen perusahaan juga kurang paham ya jadi harus sinergi demi keselamatan pelayaran demi keselamatan kapal. Itu resolusi 1, 2, 3, 4, kita bisa melihat. Ya, satu saat nanti akan kita bahas terus. Kemudian ada resolusi itu ini uh, luar biasa ini ya. Jadi peraturan sudah sangat bagus, pelaksanaannya yang belum mengenai. Ini takut ya, walaupun umurnya sudah sekarang berarti sudah 25 tahun, saya kira gitu, tapi masih terawat bagus ya. Kapal kecil, kapal besar, kalau kita peduli ya, ini kita foto di Sembakung, ini. di Kalimantan Utara, paling utara sana, Tarakan naik lagi ya, ada dua set, Honggang dan takutnya ini setiap tahun kita periksa jadi kaki saya waktu masih sehat naik turun takut tongkang tanker ya lebih dari 50 kapal ya maksudnya ada asetnya tapi perusahaan ini hanya mempertahankan saya sendirian mantan orang kapal bagian mesin dan satu orang bagian deck, ya. nah, saya sebut saja namanya menghormati beliau, almarhum Kapten Osner Angel Hart Kuera, ya, MR. Itu beliau yang bertangani kontrak-kontrak, menangani legal-legal, menangani surat-surat yang berkaitan dengan kapal-kapal yang dicatat, menangani ekspor-impor, ya, matanya, dan lain-lain berhubungan dengan eksternal. Saya sendiri hampir katakan sendirian itu menangani performa and uh, operation safety operation audit itu ya kasih nama judul pemeriksaan saya adalah bagian dari SM Code yaitu performa and safety operation audit untuk seluruh kapal kecil gini maupun tonggang ini kita tes lawan arus dorong arus dan keseluruhannya. Itu pengalaman yang tidak pernah saya pikirkan. Ya, ini ada di Sembakong. Mungkin teman-teman yang pernah ke Kalimantan Utara, 
kira-kira 5 km dari perbatasan Malaysia ini. Ini ada kapal kita itu Fifty uh, di sini maupun Fifty Jakarta sama ya. Fifty di internasional itu berlaku untuk seluruh dunia sama, itu ya. Uh, regulasinya sama, jadi kita tidak membedakan Fifty-nya uh, di kampung maupun di kota ya. Itu mungkin kalau di darat beda beda, tapi kalau di laut sama. Jadi pelabuhan yang kecil terpencil ya setinya untuk kapal sama. Dampak terhadap sistem diklat ujian dan sertifikasi ya. Nah ini tidak kami bahas dulu. Tapi tadi ada menepot di kontrol ada istilah temuannya kapal sub standar. Nah itu tolong yang kurang-kurang itu catat, rekomendasikan, langsung kirim ke pemilik kapal dan kelas tembusan. ya Ini yang diharapkan, karena orang kapal terbatas eh, apa usulan-usulannya. Ya. Selain takut dipecat, juga tidak ada power yang profesional, ya kecuali eh, berdasarkan dengan eh, manajemen yang lengkap. Model 12 ini sangat peka sekali tentang keselamatan diutamakan dan utamakan keselamatan. Jadi 12 ini, bila Anda berkenan dengan pembahasan ini, atau dibaca ulang lagi dengan pelan-pelan, mungkin ada masukan, ada saran, ada komentar, boleh sampaikan ke kami. Ya, Tapi jangan lupa subscribe dulu dan tanda like kemudian di share ya bukan untuk saya semata tapi kami akan bedah buku terus sampai ratusan pertemuan ya lebih seratus pertemuan akan kalau diberi umur panjang ya saya siap oke salam sehat semangat sukses untuk anda ya bukan untuk saya saja Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi teman ke-13 dan 14 yang terakhir. Oke. Okay. Nah, terima kasih. Semoga kita diberi kesehatan. Bisa mengerjakan banyak pekerjaan yang dinantikan oleh masyarakat luas. Amin, amin.